Takže dámy a pánové, já vás tady velice vítám. Já se jmenuji Mojmír Jeřábek, jsem součást týmu mítingu Brno, festivalu, který právě probíhá a v jehož rámci se koná i toto historické setkání tří rodin, tří rodin, které spolu utvářely v historii nejenom Brna, ale i Moravy, především tedy její industrializace, ale také kultury. Tři domy, tři rodiny, zpěté se třemi domy pro nás symbolicky v Brně, třemi domy, kterými se právem pišníme. Jsou to tedy tři jména, vezmu to podle velikosti těch rodin, je to rodina Löwberu, která je, jak se ukázalo, největší a rozšířená v mnoha větvích po celém světě. Je to rodina Tugendhatu, která se v některých momentech setkává s rodinou Löwberu a je to rodina šťastných. U té možná začnu hned, protože protagonistů rodiny šťastných tady mezi sebou na pódiu nemáme. Tato rodina žije v Kalifornii, je to rodina relativně malá a na setkání rodin, které se, dnes, které se teď v těchto dnech v Brně koná, kde se sjelo na 120 členů těchto rodin, tak z rodiny šťastných se účastní pouze tři, účastní pouze tři dospělí a jsou to mladí lidé a nikdo z nich do takové debaty si netroufal jít a my, jsme to, my to respektujeme. Takže začnu tím, abych představil, koho máme zde na pódiu. Začnu po této straně své levé ruce. Je to paní Ruth Guggenheim Tugendhatová z Curychu ve Švýcarsku. Je to paní vedlení paní Daniela Hamer Tugendhatová z Vídně v Rakousku. Obě jsou dcery tedy manželů Gréty, Markéty, lze i říci, protože to používali to jméno Frice, čili Bedřicha Tugendhatových, kteří nám tu zanechali ono velkolepé, dí, velkolepé umělecké dílo nevyčistitelné hodnoty. Obrátím se na druhou stranu po mé, po mé pravé ruce, po vaší levé. Z vašeho pohledu je to paní Anna Šabatová, vám místě dobře známá veřejná ochránkyně práv, mohu říct z Prahy a z Brna, protože v Praze žije, ale v Brně se narodila a v Brně působí. A po její pravé ruce z mého pohledu je to Daniel, já řeknu Löwber, ale on, protože osud tomu tak chtěl, takže je ve Velké Británii. A to jméno dneska zní Loubír, říkám mi to správně. Takže to je, to je e, představení e, těch, kteří dnes k nám budou mluvit. E, na začátku e, si přáli účastníci, zahraniční účastníci, členové těchto dvou rodin, pro nás takový krátký statement. Takže já poprosím nejprve paní Ruth e, Guggenheim Tugenhatovou o její statement, potom paní, paní Danielu e, Hamr Tugenhatovou a potom pana Daniela Loubíra o jeho statement. Takže prosím, paní Hrůd. Já, ich möchte mich noch einmal bedanken für die Einladung von der Stadt. Es waren ganz tolle Tage und die Atmosphäre war anders wie die anderen Jahre, wie ich hier in Brünn war. Es war eine, für mich war es eine offenere Stimmung. Ganz besonders hat mich gefreut, dass bei der Rede von Herrn Bürgermeister, bei der Begrüßung, hat der Herr Bürgermeister gesagt, dass er versteht, dass es gegensätzliche Emotionen, verschiedene Stimmungen gibt, 
nicht nur positive. Für mich ist dieser Gedanke ganz wichtig. Ich bin Psychoanalytikerin und ich arbeite mit meinen Patienten. Ich mit Leidenschaft versuche ich mich mit der Vergangenheit von den Menschen zu beschäftigen. Und das löst immer gegensätzliche, ambivalente Gefühle aus. Zuerst möchte ich einmal sagen, ich möchte gerne, ich denke jetzt an meine Eltern. Fritz und Grete Tugendhahn würden hier sein. Und da habe ich Fragen. Wie wäre es für Sie? Ich kann das nicht beantworten. Ich kann nur von mir ausgehen. Ich denke, Sie hätten einerseits Freude, Freude, Ihre Stadt zu sehen, Freude, die Wälder zu sehen, wo Sie früher Pilze gesucht haben, Freude, das Haus zu sehen in dem guten Zustand und vor allem, dass es öffentlich zugänglich ist. Aber da wären, denke ich, oder mindestens, ich gehe auch von mir aus, auch andere Gefühle. Schwierige Gefühle. Das Haus gehört nicht mehr unseren Eltern. Das Haus ist nicht mehr ein Familienhaus. Und das Haus hat in diesem, in diesem Sinn kein Leben mehr. Die vielen Menschen, die mit uns zusammen eingeladen worden sind, mit denen haben wir etwas gemeinsam. Es gibt keine Kontinuität. Es gibt einen Bruch in der Geschichte. Das war, dass alle Vorfahren aus diesem Land weg mussten und die, die es nicht geschafft haben, sind ermordet worden. Es ist nicht nur bei uns so, dass es ein Bruch in der Geschichte war, es ist auch für alle anderen hier, es war ein Bruch in der Geschichte, nur ist es wieder für jeden anders. Ich möchte auch sagen, dass so wie es für uns ambivalent ist, ist es auch für die Menschen, die uns hier begegnet sind, sehr oft auch ambivalent gewesen. Und ich kann das ja auch verstehen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir, sind wir empfangen worden mit einem Blumenstrauß und auf der anderen Seite hat man uns gesagt, ihr habt hier nichts mehr zu sagen. Ich verstehe, das ist, ich verstehe das, weil es eben der Bruch in der Geschichte war, aber ich möchte gerne, dass auch verstanden wird, dass das für mich nicht so einfach ist. Und in diesem Sinn, bin ich auch neugierig, es ist für alle verschieden, wie wir, was wir hier im Gespräch, was wir hier hören und vor allem freue ich mich, wenn auch vom Publikum her Fragen kommen. Der, der Saal und die vielen Menschen laden nicht so dazu ein, aber ich würde sehr gerne ins Gespräch kommen. Než dám slovo paní Daniele Hamrdugnatové, omluvám se, byl jsem skorigován, že, že správně ty kanály jsou čeština čtyřka, němčina šestka, angličtina osmička. Vy jste na to mezi tím určitě přišli. Takže teď prosím paní Danielu o její statement. Já ja, schönen guten Abend allerseits. Uh, wir sind hier eine Familie... Uh, 
eine riesige Familie. Wir sind äh, fast 120 Menschen hier aus fünf verschiedenen Weltteilen. Wir haben uns teilweise überhaupt noch nie gesehen. Wir wussten teilweise nicht einmal von unserer Existenz und es ist für uns ein unglaubliches Erlebnis, hier alle zu sein, wo wir alle herkommen. Wir alle, die wir hier sind, sind Abkömmlinge von Flüchtlingen. Wenn es damals nicht Länder gegeben hätte, die, uns, die unsere Vorfahren, unsere Eltern und unsere Großeltern aufgenommen hätten, wäre kein einziger Mensch von uns hier. Entweder die Älteren wären ermordet worden oder wir wären überhaupt nie geboren worden. Mir ist das wichtig zu sagen, angesichts der aktuellen Situation, was wir aktuell erleben, ist, sind große Flüchtlingsbewegungen, ist ein Anwachsen in einem erschreckenden Ausmaß von Nationalismus und Rassismus, auch hier in unseren europäischen Ländern. Und viele Länder, die sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, ist es unabdingbar notwendig, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, weil die Geschichte sowieso ihre Schatten vorauswirft und nachwirkt und je weniger bewusst man diese Geschichte aufarbeitet, umso stärker wird sie wirksam. Mir ist natürlich klar, dass, es, dass die Geschichte sich nie wiederholt, aber es gibt erschreckende strukturelle Ähnlichkeiten von der aktuellen Situation zu der damaligen Situation. Es gibt eine soziale Krise und die Menschen reagieren ähnlich wie damals. Sie suchen die Ursachen der Krise nicht dort, wo sie sind, in den politischen und ökonomischen und sozialen Verhältnissen, sondern sie suchen einen Schuldigen und der Schuldige ist jemand, der in Wirklichkeit mit der Krise gar nichts zu tun hat und das sind prinzipiell und immer die anderen. Und die anderen, und das ist mir wichtig, das zu betonen, es ist vollkommen egal, ob diese anderen die Juden sind oder die Deutschen oder die Moslems oder einfach Asylanten oder Flüchtlinge. In dem Moment wo wir diese Menschen nicht mehr als Menschen sehen, sondern als die anderen, werden wir selber entmenscht. Und letzten Endes führt das zu Ausgrenzungen und es führt zu Mord und es führt zu Krieg. Und deswegen, da wir, also da ich und meine Familie diese Geschichte erlebt haben, ist es für mich ein Anliegen, dass ich mir klar mache, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Und die einzige Konsequenz, die ich darin sehe, sich damit auseinanderzusetzen, ich sie, ist einfach ähm, gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit äh, sich zur Wehr zu setzen. Dziękuję. Daniel, thank, thank you, everyone, and I share many of those emotions with the family. I'm Daniel Lobia. My, my father is, is Thomas Lobia, named after Thomas Masaryk. Um, he certainly felt very Czech. Um, and I, I felt when you put three families and three houses um, together, um, what you found yesterday is, is, is the house for the first time felt like a home. There were children playing in the garden. There was, um, there was life and movement in, in this wonderful glass room. Um, and uh, the, the architecture itself was, was three or four, four times better than it is when it's a house. So I think that's one of the, certainly one of the emotions, um, uh, even if for, for, for a day or two uh, of, 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 of coming home, um, of, of transforming something of a house when you put people in it and when there's, um, a family. Um, 
But also beyond those, uh, I really want to thank as well, I think, um, from, from the lobbyists that are here, the recognition from, uh, of this initiative from uh, the Bruno authorities and also the work of, of Daniela. The recognition of the name Lobia. So when I came here 10 or 20 years ago, it was difficult to explain to my children um, this link between the, the Bruno story and, and, and the Lobia story, even though um, it was a very close link. And you've given us, at least beginning to give us, something back of our, of our stories and, and of our history. And for me, that's a very important form of, of, of the word reconciliation, um, bringing those stories and those histories together and working through the good bits and, and, uh, and the bad bits. And I've actually been collecting um, some of the stories of the Lobias in, 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 in this piece, um, Arcs, and they, they really, um, when I talk to them now, and the stories are disappearing, so you have to put them together into a, into a book. There's two stories they tell me. Um, the first one is of, of Czechoslovakia in the 1930s. And, and they, they tell me the story of a, uh, my father, Thomas Masaryk, of, of a country uh, which could get the best out of uh, the Czechs, the Germans, the Austrians, the Jews, and put it into something that really was at the heart of Europe, uh, was one of the most prosperous, liberal, a country they really look, look back to. And it's a story of Bruno, which our family was a small part of. Um, and it was a story of Bruno. They, they, they saw it as uh, the strength that I know Thomas Masaryk and this, this country could get from those people in the 1930s. And it's a, a story of Europe, um, which is still has, has relevance. And um, one of the difficulties of my father going back in the 1970s was he didn't see that story. He didn't know how to connect to it anymore. And I think there's the beginning of that. The second story they then tell me is of the stories of escape. Um, what happened in 1938? So um, this is why I call this Arcs, because uh, Arcs is a place where you put stories before they disappear in, in the Jewish world. But it's also that feeling of uprooting, of putting your life into a small vessel and taking to the... To the um, the seas of war and, and escaping. Uh, and the, the first story that my, actually just my dad only found out in the 80s was our, our factories continued during the war. Our particular factory, which was of uh, uh, Walter, Felix, and August, and the members of each family is here today. Um, uh, he had lost touch with it, and in the 80s he read the story that this factory had continued, and it was the only um, concentration camp which saved Jews during the war. It became Schindler's Ark. Um, and 1,098 Jews were, were, were actually saved there, um, and uh, more Jews than are surviving in countries. Um, and that he was very that story of him reconnecting to his factories, and it's a very important story, and it's a it's a story that occurred here in Czechoslovakia, and that's in a little way those two connecting them. And then I guess the third one is when they left, they were refugees. So there were, there were two things they found difficult. One was certainly being expelled, uprooting. But then every country in Europe closed their frontiers. So um, my father had no passport. He had no visa. He was Czech, but he had no passport and no visa. And the only way he could escape was um, uh, into England, which refused many of the families, was uh, on his sister as his sister's son. Um, she would have been around eight or nine when she would have given birth to my father. Um, but uh, there is no doubt that uh, certainly the Nazi expulsion of the Jews, but millions of Jews also died because we closed our frontiers in Europe, one after the other, after Evian in 1938. And that, those stories, I think, um, they occurred as history then, but they're also histories in the past. They're stories which, which, which come back in different forms. And uh, we deal with each of those three today, which is um, that, that there's a very fine role, particularly of Bruno in Europe. Um, there's also a story of a very narrow national identity, which we've seen hasn't worked. Um, there's a story of our factories, and I hope um, you're giving us back something of our stories we hopefully contribute a little bit to some of those difficult issues during the war. And then there's also, we, we became refugees, and we know some of the consequences 
Um, and it creates the greatness of Europe, of America, of the Middle East, and their difficult issues. Um, the numbers are large. The far right then is very vocal. There's an underlying um, anti-Semitism in the 1930s as there is an anti-Islamic feeling now. Those issues are, are coming back. Um, but we really want to, um, first of all, thank the, the authorities because uh, you, you're giving us back here uh, something of our story and of our name uh, and of our history. But, uh, but hopefully it's a story we can, we can continue because some of these Lobia stories really are very much part of, 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 of what is Bruno and, and some of the issues that hopefully you'll be discussing today. So thank you. Paní Šabatová, musím asi říct k vaší účasti zde v tomto panelu, to bylo naše společné přání vás tady mít, protože jsme cítili, že je potřeba, aby tady také zazněl nějaký ještě jiný hlas, nějaké jiné zkušenosti, ne přímo z těch rodin, proto jsme si vybrali vás, abyste se k tomu vyjádřila ze své vlastní životní zkušenosti, ze zkušenosti z disentu, ze zkušenosti vaši, z vaší současné práce. Tedy vrátím se do té minulosti, možná před ten rok 89. Co vy jste věděla o těchto třech rodinách, o těchto třech domech, tedy míním tedy i včetně rodiny šťastných, před rokem 89? Jaká byla vaše zkušenost a znalost? Tak s určitým studem musím říci, pokud mám být zcela poctivá, že před rokem 89 pravděpodobně nic. Ono se velmi těžko zpětně rekonstruuje v paměti, kdy jste se některé věci dozvěděli. Ale já jsem hodně se pokoušela vzpomenout, kdy, od kdy jsem, mám nějakou konkrétní vzpomínku, že vím o výletu Gnhat a tam jsem mi tu vzpomínku identifikovala. Bylo to v roce 1992, úplně jasně si vzpomínám, že tam probíhala ta jednání první vlastně po volbách v roce 1992, která potom později vedla k rozdělení Československé federace. A tam vím úplně bezpečně, že už jsem jako věděla o výletu Gnat, ale nejsem si jistá, jestli jsem o ní věděla dříve. A o těch dalších dvou vilách je to ještě horší vlastně s tou vzpomínkou. O vile Levberu jsem asi se dozvěděla také až po revoluci, a Vila Šťastný je výjimkou v tom smyslu, že jako dítě jsme bydleli 6 let na rohu ulice Kalvodovy a Hroznové a já jsem kolem té vily chodila do školy, ale samozřejmě to pro mě nebyla Vila Šťastný, ale vládní vila. A tatínek mé spolužačky tam byl správcem a ta moje spolužačka nás jednou jako s dalšíma holčičkama vzala, bylo mi asi 8 nebo 9 dovnitř a byli jsme i na té zahradě a pamatuju si bazén, který nebyl udržovaný tehdy, byl zapadaný listím a to je vlastně má vzpomínka z dětství a samozřejmě jsem netušila a nekladla jsem si v tom věku otázku, že v té byle, než to byla vládní byla třeba bydlela nějaká rodina. Takže Možná, že je mi trochu omluvou, že ve 20 letech vlastně jsem Brno opustila a žila jsem v Praze a vrátila jsem se sem až v roce 2001 pracovně a s přerušením sedmi let od té doby vlastně pracovně působím v Brně. Vždycky se, já bych chtěla říct jednu věc, vždycky se mluví, že v Brně se stýkali tři e, kultury. Mluví se o Češích, Židech a Němcích. A samozřejmě, že Židé byli výrazu německého i českého. A e, vlastně jsem si uvědomila, že v mé rodině se 
více tematizovalo ten vztah Čechů a Němců, protože to byla součást naší rodinné historie, ale protože pět sourozenců mé babičky, která byla Němka, musela po válce odejít. Takže to jsem jako vlastně věděla, ale zase jsem to neměla spojeno s Brnem, ale s Jižní Moravou, odkud ta rodina pochází. A pokud jde o vztah k Židům, kteří žili před válkou v Československu, tak si uvědomuji, že já jsem vyrostla v 50. a 60. letech v celkem jasně paradigmatu, že Židé byli největší obětí civilní jako toho, té éry nacismu a druhé světové války. To myslím, že nebylo spochybňováno jako oficiálně, že jsem se o tom i dozvídala ve škole v nějaké podobě, ale byla to pro mě abstrakce, která skutečně neměla konkrétní obsah. Souviselo to i s tím, že skutečně ty učebnice byly takové hodně obecné, hodně ideologické a tehdy velmi zatížené ještě, ještě e, tou etnicizací e, nacismu vlastně, že byl stotožňován z Němci. E, a e, v, až později se daří prosazovat pohled na tu dobu neetnický a myslím si, že tento pohled nám velmi s, s, jako pokazil to myšlení a neumožnil nám vlastně se dostatečně třeba zabývat eh, obětmi nacismu, eh, které byly německého jazyka. Eh, myslím si, že to byl pravděpodobně jeden z důvodů, proč se o těch věcech eh, tolik tehdy nemluvilo. Nikdy v mém dětství si nepamatuju na spochybnění židovského utrpení za války, ale říkám, ne, nevyprávěly se jednotlivé příběhy, ne, jako neznala jsem e, ty konkrétní e, životní osudy, byla to abstrakce. Já jsem potom v 80. letech, protože jsem četla německy a francouzsky, tak jsem četla knížky Eliase Kanetyho v Němčině a Eliho Vízla ve francouzštině, a začala jsem se o to zajímat sama, teď jsem vzpomíná, jak jsem ten italský autor, který spáchal sebevraždu, který psal o, o světimi. V podstatě v 80. letech jsem se o to začala hodně osobně zajímat, jako bylo to téma, které vlastně teprve tehdy pro mě, pro mě získalo konkrétní obsah a nebyla to ta jenom ta abstraktní idea. Do... Ani bych si dovolil generalizovat, já si myslím, že toto je podobná zkušenost většiny Brňanů s tou znalostí, teda bohužel spíš neznalostí, konkrétně třeba těchto tří rodin. Nicméně se zeptám, já, je, můj, můj dojem tedy je ten, že se samozřejmě ten režim před rokem 89 to úmyslně zamlečoval, tak dále, to se nehodilo pochopitelně. Nicméně, vy jste se pohybovala v ještě prostředí jiném, také díky svému otci a to prostředí disentu, kde samozřejmě, asi i díky vašemu otci, e, začalo, e, začala diskuze na téma česko-německého vyrovnání, na téma vyhnání a co to přineslo, Dokonce e, tam vznikla ta neuvěřitelná myšlenka, že e, jaksi další vývoj Evropy je možný pouze s jednocení Německa, ale přiznám si, že nevím, e, objevilo se tam také někdy toto téma, toho potlačování vlastně této části naší historie či společné historie? E, abych pravdu řekla, myslím, že v oficiálních dokumentech charty nikoliv, ale v takových těch jako kroužcích jako neformálních si myslím, že ano. Já právě říkám, já jsem začala možná už koncem 70. let vyhledávat tyhle knihy a o tom jsem samozřejmě, o knihách, které čtete, se, si povídáte i s přáteli. A e, myslím, že v, v tom prostředí charty byla to téma rozhodně tematizováno více, bych řekla, než v celé společnosti. Ale tak 
si to vzpomíná. Děkuju. Já se obrátím teď opět na druhou stranu, na paní Danielu, paní Ruth. V části jste to možná vyjádřili, z části možná neúplně přesně. Ten vztah váš k Brnu se nějak vlastně asi vyvíjel a vyvíjí. Takže jaký je stav dnes, v roce 2017, váš vztah k Brnu? Ja, ich kann da anschließen an das, was meine Schwester gesagt hat, das ist ambivalent. Ähm, ich freue mich sehr über, über diese Einladung, äh, über diese wirklich unglaublich großzügige Einladung von Seiten der Stadt Brünn an die Familie. Und ich möchte mich hier auch nochmal wirklich beim Bürgermeister, beim Vizebürgermeister, aber auch bei Moimir Jezabek und seinem Team wirklich ausdrücklich dafür äh, bedanken. Es ist für mich auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass die Einladung an die Familie im Rahmen von Meeting Bruno stattfindet, weil ich darin ein Zeichen sehe, dass die Stadt gewillt ist, sich mit, ähm, also sich zu erinnern, sich positiv zu erinnern an, die, an ihre deutschsprachigen, aber eben auch an ihre jüdischen Mitbürger, die so viel für den Wohlstand und aber auch für die Kultur dieser Stadt ähm, beigetragen haben. Und ich sehe natürlich ähm, sehr, also ich, ich, es ist so wie überall. Man kann nicht sagen, es gibt die Brünner, es ist genauso wenig, wie man sagen kann, es gibt die Deutschen oder die Juden. Es gibt in Brünn unglaublich viele Menschen, die, zu denen ich ein positives Verhältnis habe und die uns sehr positiv entgegenkommen. Aber also die Ambivalenz ist natürlich schon auch da und die kommt vor allem daher, dass ich ähm, also dass wir uns ja als Familie und zusammen mit meinem Mann Ivo Hammer über Jahrzehnte um das Haus Dundhardt äh, gekümmert haben. Für mich war das so, ich möchte das vielleicht kurz ausführen, ich war mit meiner Mutter noch da zu der Internationalen Konferenz 1970 und ähm, ich habe das sehr bewundert, wie meine Mutter hier war und ohne Bitterkeit und einfach versucht hat, alles zu tun, um mitzuhelfen, dass dieses Haus wieder restauriert und damals eben auch öffentlich zugänglich gemacht wird. Und sie wurde dann am Ende dieses Jahres überfahren. Und damit äh, war das sozusagen vorbei. Und ich, ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter. Ich habe mich einfach verantwortlich gefühlt für dieses Haus und habe das faktisch übernommen. Und wir haben das dann über Jahrzehnte versucht, ja, dazu beizutragen, dass das Haus restauriert wird, dass es gut restauriert wird und dass es öffentlich zugänglich gemacht wird. Und da muss ich schon dazu sagen, dass es für uns schwer verständlich war und zum Teil auch schwer verständlich ist und sehr verletzend ist, dass es nicht von allen als das gesehen ist, was es ist, nämlich als Verantwortung für das Haus, sondern dass es von vielen immer noch angesehen wird als ein unwillkommener Eingriff von außen. Ja, ich kann jetzt an dem heute und gestern äh, erzählen. Gestern waren wir ganz viele Leute zwischen dem Haus von meinen Eltern und meinen Großeltern. Wir wurden toll, wir hatten Glück mit dem Wetter und es war wunderbar. Die Kinder waren so begeistert auf der Wiese und im Wasser, im Brunnen vor dem Haus von unseren Großeltern, haben sich die Kleider ausgezogen, sind in den Brunnen herumgelaufen. Nachher wurden wir wunderbar bewirtet am Abend draußen. Es war eine wunderbare Stimmung und das war toll. Heute haben wir verschiedene Diskussionen gehabt und einen Vortrag, und habe verschiedene Sachen gesehen. Und dann kommt in den Diskussionen manchmal plötzlich ja Fragen von verschiedenen, wie war das mit, wie war das mit den Besitzverhältnissen? Und 
Und in der Geschichte, und dann wird es plötzlich kippt, die Stimmung, und das verstehe ich auch, weil es ist auch eine neue Generation da und wir sind auch eine andere Generation und es ist nicht so einfach, diese Fragen zu beantworten. Es war auch eine Frage, jetzt nicht von unserer Familie, es war eine, auch eine Frage von der Familie Stersnitz. Ich war sehr froh, dass die kamen und gesagt ja, wieso ist jetzt, sind wir heute mit dem Bus vorbeigefahren? Und es hat gesagt, hier ist die Fabrik von der Familie Stersni. Schaut aus dem Fenster. Und was sieht man aus dem Fenster? Ein Haufen Steine. Sie ist jetzt kürzlich abgebrochen worden. Und? Es wird jetzt dann neu ein Einkaufszentrum da gebaut. Děkuji. Obrátím se teď s podobnou otázkou na Daniela Loubíra. Musím tu otázku rozšířit a doplnit. Jaký vztah máte vy dnes ke svítávce, k Brněnci? a k Brnu. Zítra se tam pojedeme podívat, tedy všichni. Jistě víte, že v Brněnci nás čeká z části podobný obraz z ruin, ale přesto, jak, jaký vztah dnes máte přes ty ruiny, které nás zítra čekají. A máme tady pana starostu a paní místo starostku ze Svitávky, takže budete bydlivě slyšen. Prosím. So, so thank you. Um, I'll, I'll just talk about the, the three stages of coming back to Bruno. So the first time I came back to Bruno was in 1974 with my father, and I was, I was very young. Um, we, we had a few good, some wonderful Czech people. We, we went to, uh, first time we went to dinner, it, I remember it was a Russian restaurant. I was very young because the best food was served in this very closed Russian restaurant and it took ages for the food to come and uh, apparently I the, one of the first things I said was uh, there was silence in the restaurant and I said um, how come a good people can be governed by a bad government and there was complete silence and um, I, I think we moved out of the restaurant very very quickly um, and I remember my father, he, he was coming back, he, he was obviously looking for his family, looking for a, a, a Jewish world that was no longer there, um, looking for an Austrian and a German culture, which, which was also, um, I write, creates the modern uh, renaissance of European culture up to 38. But most he was looking for a, che a Czechoslovakia that he knew. And uh, he, didn't f he didn't find it in the 70s. So, um, it was almost from his side that his, the stories had been separated and um, we didn't come back for another decade or so. So um, it, it was a, a part of Czechoslovakia that they were part of in the 1930s, which is, which is still there, um, where, and particularly Bruno, in fact, particularly distinctively Bruno. Um, and in some ways, he didn't find that. And for him, culturally, that was probably what you know, reconciliation w w would have meant. Um, and then we began to come back um, 10 years later. We came back a few times in the 1990s and the stories came out of some of these places. Um, I, I came back with my uncle who was, who was Gary that I talk about, a uh, uh, very fine uncle. He'd not been there from uh, 1938, he had left and he came back in 1998, so 60 years later. He refused to use a map of Bruno because he knew Bruno in his head and he would go to the places that were the Lobia places and of course we got terribly lost um, and uh, on the streets uh, new things had come up but he found those places. So he found the house in, in Helinki opposite the new exhibition centre where he would come out every day and there would be this huge exhibition centre, the, the biggest meeting in, in, in Europe of, of, of Europe. Uh, not, not of a narrow Czechoslovakia, not of a, uh, you couldn't say whether it was German or Jewish, we all contributed in our, in, in our way. Um, and we went to the, 
we went to the glass house, and for me it was very much a, a house. I, I love architecture, so it was one of the most beautiful houses, but it's not, actually. It is... What's distinctive is it is uh, the finest home. And that required a, for me, and this required a, a great architect, which was Mies, and we see bits of that. It required a client. I mean, 95% of, 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 of great architecture, they don't, they don't meet a client. And it required Bruno um, in the artisanship that he found here. Um, the details which, which Danny and, and, and Ivo know so well and can bring back to the place of the, the woodwork, the, the, the way the paint, the layers are, are put together. The, the houses he built in, in, in Germany were more traditional. There was something also that it's a Bruno, a Bruno story. Um, but they went to these places and we went to the other three brothers, some of the, some of the houses, and he got his passport back, which he was very proud of. Um, and he found a bit of himself after 60 years. Um, so that was the start. And for me, it's the start of a, of a, of a, of a story. And I, I hope this time is the beginning of making those, those stories, which I think the lobbyists have to contribute. And some of the issues of Bruno um, and, and his rightful place um, together. Um, I'd like to mark them out a little bit more, so I would certainly like plaques on some of our places to be able to show this is maybe where there was a story which was, which was, which was Lobia and was, was Bruno and was European. Um, certainly some showing some of the stories of escape that we've been collecting in the, in the museum, so what happened next, some of these issues that we see in, in, in refugees. Um, and not forget that Nazism divided us from the Jews, but it, it, it divided the Czechs and the Germans. I mean, those were the two things it tried to do. Um, and uh, so some of those stories coming back, and um, we have a concert, so we have a small trust that supports some of, the, some of the, 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 the histories of the family, some of the translation. We have a concert where we support Czech musicians every year in, in England, in Leamington Spa, which people might not know is... is where the Czech army was stationed during the war. Um, so on our side, uh, we, we, we hope we can um, contribute further, um, deepen its feeling as, as some of the places as a home, but also share some of the stories which we think um, you've given us back today. Um, but we can also contribute much further um, in the places that you see in Bruno. Prosím, paní uh, Ruth Guggenheim chce reagovat. Uh, may I ask you a question? When, when I hear you, um, I, I have the feeling that you are uh, looking forward, that you are full of hope, uh, and there is no conflict for, for you. But maybe I misunderstand you. <laughs> so... I really, I wonder how it is for you also these days. And if you hear like me when I talk about uh, ambivalence. So you mentioned the days. I mean, I, I do see uh, something special in these few days that we've been here. Um, but then we go home, um, uh, uh, the house empties. Um, uh, the places of my factory, the Schindler's Ark, which is one of the greatest, I mean, it's, it's, one, it's, it's the greatest uh, probably story in, in most known of, of the war, and it happens in, Czech, in, 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 in Moravia. It's probably quite a Moravian response, the Jews were saved, and it's in rubble. Um, so we go back and there's a factory in rubble. Um, and uh, some of our stories and, uh, are also, um, there's a lot more to be told. So I did feel that hope in these few days, but also quite a responsibility going forward um, to deal, to bring those stories back, to tell them more, more, more fully. And you're right, to deal with a lot of the conflicts that are in each one. Um, they talk about a great period in Czechoslovakia um, in the 30s, and, and it's still parts there, but there's clearly lots of things to work through for, for Bruno in particular to, be, um, to take a place that our family knows it, it, it has um, and it can take in Europe. 
we left as refugees, so I certainly have been collecting the stories of what happened in 1938 and their uh, extraordinary stories of conflict and escape, and some of them don't escape. Um, and they are the stories of refugees. Um, but uh, I guess I'm also looking forward because I, I, I do think this uh, can be the be beginning of working through um, some conflict, but some very um, positive components where we can, in a small, you can contribute certainly to being a lobbyer, and we can contribute in a small way to, to some of the discussions, conflicts, issues, which uh, are very much were and, and are and will be part of what it is to, to, to the special about Bruno. Prosím, paní Šabatová. Já bych chtěla říct, že já se trochu stydím za to, co dlužíme. Dlužíme našim bývalým spoluobčanům, historii a jejich potomkům. A chtěla bych ocenit i tu určitou velkorysost ve vztahu k tomu, že si třeba nezažádali o restituci a e, rozhodli se e, ponechat ten rodový majetek e, vlastně ve vlastnictví Českého státu. A myslím si, že úplné minimum, co dlužíme, je e, zpřítomnit e, tu e, historii e, těchto vil nejenom o ty architektonické aspekty, Protože když přijdete do vily, tak se dozvíte spoustu věcí o architektuře, ale ne o lidech, kteří tam žili. A e, to myslím, že platí o všech těch situacích, e, že to nejsou jenom domy, kameny a třeba krásné e, desky, e, ale že tam žili lidé, kteří museli uprchnout a kteří mají potomky, kteří mají pořád k tomu městu velký vztah. Prostě, jak jsem řekla na začátku, jak to pro mě bylo v dětství vlastně velká abstrakce, tak, že jsem neznala ty konkrétní příběhy, takže myslím si, že naše jakousi morální povinností je eh, znovu ty příběhy přinést do, eh, do brněnské historie, do těch vil a umožnit i potomkům, eh, potomkům vlastně původních majitelů eh, k tomu i něco říct, jak se ty věci budou odehrávat. Jako mě, mě se velmi dotklo a velmi jsem se styděla, eh, když eh, mi paní eh, Daniela řekla, eh, že, eh, že vlastně součástí té prohlídky Není prakticky nic o té rodině, dokonce, že se dozvěděli v minulosti při některé z těch prohlídek, jakože už nikdo z těch potomků nežije. Jo? A to mě přišlo opravdu jako, jako strašné vlastně. A myslím, že, my, jako, že co dlužíme prostě je znovu tu historii, skonkretizovat a e, vyprávět i ty příběhy a znovu prostě e, umožnit e, potomkům původních obyvatel, aby mohli nějakým způsobem e, ovlivňovat i co se děje s, s těmi konkrétními vilami. Děk... A samozřejmě, se to netýká jenom těch třech věl, ale týká se to vůbec té, té e, e, židovské přítomnosti v, e, v městě Brně a nehnou v městě v Brně, samozřejmě na území celé republiky, pochopitelně. K tomu bych chtěl jenom dodat, že ta historie s tím, že se člověk dozvěděl, že ty rodiny jsou už je 15 let stará, já doufám, že dnes už nic takového se v těch domech nedozvíme a o rodinách se budeme dozvídat víc a víc a k tomu slouží i toto setkání. Ještě než dám, přiblížíme se polovině vyhrazeného času, plus minus, ještě než dáme slovo publiku, publiku, protože 
účelem je, aby přišli otázky z publika a tímto vyzývám, abyste si to rozmysleli a přihlásili se. Někde bude moje kolegyně, která podá mikrofon. Tak ještě jedno téma si dovolím, aby zde zaznělo. A to se obrátí na vás, paní Šabatová. Už to tady zaznělo. Vlastně zlom v dějinách, exil, útěk, vyhnání, jisté jakési cesty s nejistými konci, v úvozovkách štěstí těch, kteří toto všecko přežili, mnozí to, toto štěstí, aspoň zachránit si život, či zavčas odejít neměli. No a jistě si uvědomujeme všichni, že, že nebýt v střícnosti těch, těch zemí, kde našli tito lidé útočiště, exil, tak bychom dnes tu diskuzi tady prostě vést asi tak to nemohli. Já vím, že to je možná trošku složitá otázka, ale přece jenom cítíme tady ve vzduchu jakýsi nárůst, no dejme tomu, xenofobie, anti nebo nacionalismu, otázky je zdali možná i antisemitismu v určitých momentech. Je tady jakási nervozita z migrační vlny celkem pochopitelná. Co myslíte, dá se toto nějak srovnávat se situací tehdejší? Je tady nějaká paralela nebo dnes už ten svět je prostě úplně jiný a, a jde to všechno jinými cestami? Jaký je váš názor na to? Samozřejmě, že se to dá srovnávat, protože ti lidé, kteří utíkají, zejména v poslední době víme, že mnozí utíkají z válečného konfliktu, strašlivého válečného konfliktu, prostě jako utekli proto, aby si zachránili oni a jejich děti život a pokud Česká republika nemá, jako není ochotna tyto lidi přijmout a ani ty, k nímž se zavázala přijmout před dvěma lety, tak si myslím, že to je velká hanba. Je to velká hanba České republiky a politické reprezentace. Já jsem se účastnila loni národní krizny v Terezíně a musím říct, že mě úplně pobouřilo, když jeden funkcionář, funkcionář bojovník jako toho svazu bojovníků za svobodu se projevil v tom oficiálním projevu ksenofobně a přímo hovořil o proti přijímání uprchlíků. Cítila jsem se tam hrozně na té trizně a byla jsem šťastná, že Karol Sidon, vrchní český rabín, měl po něm, po jeho projevu pronést modlitbu Kadiš a byla jsem šťastná, že se vymezil vůči tomu nacionalistickému projevu a připomněl, že mnozí židé právě v roce, jako už v počátcích nacismu, v koncem 30. let hledali země, kde je přijmou a v některých zemích byli odmítáni. A kdyby nebyli aspoň ti, někteří přijati, tak v podstatě e, by také nepřežili. Takže e, samozřejmě, že to je obdobné, samozřejmě, že to souvisí a myslím si, řekla to krásně paní e, Daniela, e, pokud nejsme ochotní e, přijmout lidi, kteří utíkají e, z hrůz, e, války nebo velké bídy, e, tak ztrásíme svou lidskou podstatu. Moc děkuji. Jak jsem možná už řekl, tak toto, toto dnešní naše setkání jsme od počátku to, té chvíle, kdy jsme uvažovali o setkání rodin, jsme plánovali, 
Plánovali jsme umyslně jako setkání s Brňany, mimo jiné také proto, abychom ukázali, že ty rodiny tady jsou a že, že, že žijí a že, že e, mají nějaký názor. Takže jsme doufali, že, že to budou, e, že to bude diskuze s, o, s Brňany. Takže tímto vás vyzývám, prosím pěkně, ne, nestýďte, nestýďte se a začneme první ruka se zvedla tady vpravo. Guten Abend. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen manchmal kommen zurück, auch nach den schweren Zeiten. Also ich möchte Ihnen sagen, dass ich Ihnen danke dafür, dass Sie heute zu uns wieder kamen. Dann äh, möchte ich sagen, weil man hatte hier schon vieles über die Villa und über die Familie gesagt, aber von den sehr wenigen äh, Denkmälern, äh, welche repräsentieren unser Land mehren, wir sind in keinem Rathaus, das ist das äh, Mährische Landeshaus, deswegen sind hier auch die römische Kaiser und sie setzen, haben sich äh, gesetzt äh, auf den Sitzen, wo früher der Landeshauptmann äh, stand. Also ich äh, möchte Ihnen sagen, vielleicht sollen wir uns allen äh, die Frage stellen, die Schwarzfeldgasse, äh, wozu das Name? Förde gibt es dort keine. Schwarzfeld war nie eine Gemeinde, das war nie ein Dorf. Und es ist auch nicht ein äh, sehr optimistisches äh, Name. Wenn, äh, wenn die Menschen von allen Ländern in der Welt kommen, wegen äh, ihrer Familie uns äh, in Brünn zu besuchen, die meisten möchten sich die Villa anzusehen. Wenn die Straße wäre genannt Tugend hat äh, Gasse, man muss es überhaupt nicht übersetzen mit der löwber familie Entschuldigung. Das wäre ein bisschen schwieriger für die Slaven in Mähren, aber Tugend, das klingt wie in der slawischen Sprache, auch in Jiddisch, auch in der deutschen Sprache, das klingt überall so. Wozu nennt man diese Straße momentan nicht Tugend? Das kostet kein Geld. Und noch was, das Land haben wir. Alle gemeinsam, alle zusammen, ob Juden, ob Nichtjuden, ob äh, Slaven, ob, ob äh, Deutschsprachige, wir alle, fast alle haben wir, wir dieses Land irgendwann verlassen. Einige nur hier. Dobře, děkuji, Und, ale buď to bis heute, otázku, ja, ja. Was können wir, die Frage ist, ich habe die Frage schon vor einigen Monaten hier in Brünn mehrmals gestellt, was alles können wir alle hier zusammen machen dafür, dass wie in der, dem Städtchen Lomnitz, welche hat nur 1000 Einwohner, dass auch in der Stadt Brünn wird es einmal ein großes, repräsentatives, indisch jüdisches, mährisches Museum geben. Ich hoffe, dass einmal kommt, kommt eine bessere Zukunft und dort kann man auch tak. die Geschichte äh, der Familie Tugendat äh, sich zu erinnern. Ich danke Ihnen. Děkuju, ještě to bylo obšíre, obší, obšírnější, ale díky. A zeptám se, zdali chce někdo reagovat? Reakci ze strany publika, ze strany panelu nemám, takže ptám se, tady je e, další Zvížená paže, prosím. Thank you very much for all of this. I think it's a great honor to the family to be here and to receive this uh, beautiful talk, especially by the ombudswoman. I really appreciate what you had to say. I just want to add something, which is that when the family is represented in the house, 
It's very important to do it without resorting to stereotypes about Jewish people or rich people, and that's very difficult to do. So I would like to invite you to consider putting a member of the family on the commission that represents the House. I think that would, we would feel very good about that, and I think it would improve the way in which the House is displayed to the public. The other thing I want to say is that while we remember the Tugendhats and Lobiers, we should also think about the poor Jewish, poor Jewish people and people who didn't survive and didn't get out or got out under different circumstances. And I would like to see the whole Jewish situation represented not only through the Tugendhat and Lobier villas and estates and so on, but in some other way as well that speaks to the entire community and isn't so class-based. Děkuji. Prosím další. Um, I just wanted to uh, echo what Michael has just said, Michael Lobia, and to say that um, I totally agree that we, you know, it's we, the family, the, all those years ago, were lucky enough to be so affluent to build such a beautiful building. But I think it's incredibly important to mem remember all the Jewish people who weren't quite so affluent in, in this town. And I think, you know, some sort of commemorative museum to those Jews, to remember them, is incredibly important. You know, it's, all, it's not all about buildings, you know, and monuments. It's about people. Okay. Thank you. Prosím, nějaký další? Hlas či ohlas? Tak si to v klidu ještě rozmyslete. Ne, prosím, tady. Já bych se chtěl zeptat, jestli to, co vlastně tady začali vaši předkové a vybudovali po několik generací, a to byl textilní průmysl, jestli v tom někdo z těch pokolení dalších pokračoval? A nebo pokračuje? A kde? A jak? To je zajímavá otázka, to jsme se my sami asi nezeptali, možná ještě, možná to víme, možná nevíme. So I work, I work for the World Health Organization. I work in public health. Um, I think most of the family, when they left, um, and they were refugees, and actually many of them found it very difficult to get out. Certainly there were three brothers in the fact factory. There was also a sister, um, Mitzi, and her, her son, who, who stayed behind and didn't, go out, didn't get out. Um, many of them hit frontiers that, in 1938, Europe closed them one after the other. Too much unemployment, too much. We don't want to, we don't want to import racial problems. Um, it's too difficult, and they arrive in France. Uh, every school child, apart from uh, this is Alishka, can leave for England. She's not allowed to. She has to go back into Nazi Europe. She then goes to Africa, where she's bombed by the the English. She arrives then six months later in Brazil with a visa, and the Brazilians say, "You've been there for longer than six months. Your visa is no longer valid. We're sending you back." So. Um, they really did, and this is what I put in the title arcs, they uprooted and they had to leave uh, a life behind. And certainly in my family, um, when I look at each of the, the brothers, they, they wanted to, as they did in, in being part of, of Bruno and Czechoslovakia, they wanted to fit in. They became professionals, they became doctors, uh, 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 the psychiatrists in, in Gary's, Gary's sense and Friedel, and my father became a doctor. Um, they met some anti-Semitism also where they arrived. Um, but they rebuilt the family, um, and they rebuilt a family that uh, is in the people, but is also in the, in, in the stories, and um, the stories of people who didn't survive, um, and some that came back. So, no, we didn't produce, I don't, there were some factories, but we didn't produce what was um, formed in Bruno afterwards. Um, and I also want to remember some of the other places which was, were mentioned. Um, uh, our factory, which was Shinda's Ark, is now, is now rubble. We need to think what possibly can, what could be done about that 
Uh, it's a very distinctive place with stories. Some of the other houses um, that we walk through that you can mention them. Um, I agree, the factories for me, they're not just places, but they, they could be turned into uh, a museum that tells, tells some of the Jewish stories because there's a lack of a monument here. And then um, I, I certainly see in some of the, the, the family on the other side, which um, they have much of the memory of the... Uh, me said, uh, the devil is in the details, and they have the thousand details of what a home looks like and um, how you... Um, the, the color of the fabric, what was done inside it, and you should really use that in more of a partnership. Um, the places are important. I actually do think places are important um, for memories, for telling a story, but we need to link them back to the people um, and to the stories and to the family, and that's what I would say um, in, in that closing, in, 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 that, in that statement. Děkuju. Ještě než dám slovo dámám, tak bych měl připomenout jednu důležitou věc. Momenti, všechno to bude jenom pro zájemce o tyto rody a jejich historii a, a, a dnešní situaci. Jed, jedním z produktů tohoto setkání by také mělo být, by měl být takový rodokmen, z velké části za přípravu teď vděčíme právě panu Danielovi Loubírovi, rodokmen, kde bude popsáno i ta současná situace, tedy odkud ty skvělé větve, ty lidé pocházejí, a čím se, kde se narodili, čím se dnes živí, a čili takový, takový aktuální stav, aktuální situace těch rodin dnes. Poprosím ještě paní Danielu. Also von unserem Zweig ist jetzt niemand in der Textilindustrie tätig. Meine Schwester ist Psychoanalytikerin, ich bin Kunsthistorikerin, mein Bruder Ernst ist Philosoph. Meine Schwester Hanna, die verstorben ist, hat unterschiedliche Dinge gemacht. Am Schluss war sie Vizekonsulin der österreichischen Botschaft in Montreal. Und Herbie in Venezuela war Versicherungsbroker, aber niemand hatte eine Textilindustrie. Děkuji. Tam byla další, další přilášený. Tady, prosím, pan. Mein Name ist Haberhauer. Ich komme aus Deutschland und ich habe im Grunde drei Punkte, die ich gerne erwähnen möchte. Die beziehen sich auf die ganze Breite, die ich äh, über diese Diskussion sehe, beziehungsweise mit einem Detail eben nicht sah. Ähm, ich finde großartig die Darstellung der Villen, die Architektur und natürlich äh, die ganze Kriegs- und Nachkriegsentwicklung der Familie, keine Frage. Ich sehe als zweites die Fabriken hier in diesem Land, habe von außen die eine oder andere Ruine vor mir, wenn ich das gerade erwähne und bin der Meinung, dass hier im Großen und Ganzen der tschechischen äh, Unternehmung äh, kein Vorwurf gemacht werden kann weil die Textilindustrie eigentlich im gesamten europäischen Bereich niedergegangen ist. Und alle Versuche, die ich bei der einen oder anderen Firma auch kennengelernt habe, nicht zum Erfolg geführt haben. Ich klammere mal die Zementindustrie etwas aus, aber im Hinblick auf die Textilindustrie sind diejenigen, die sich mit dieser Materie befassen, ist ihnen bewusst, dass da leider nicht viel zu machen war. Das Dritte habe ich hier bislang nicht gefunden. Und das möchte ich einleiten mit dem Namen Robert Bosch. Ein deutscher Unternehmer, der 
ja auch gute Wurzeln mittlerweile hier im tschechischen Raum hat, bekannterweise. Und äh, möchte anknüpfen an die Frage äh, soziale Leistungen, soziale Errungenschaften der Ära Löffbeer vom Beginn bis zum Ende. Äh, das ist mir ein Anliegen, weil ich meine, dass äh, die Kultur des Unternehmens Löffbeer mit Bezug auf die Frage soziale Leistung für die Arbeiterschaft etwas ist, was in der heutigen Zeit unbedingt mit dazugehört. Ich danke. Ano, to je velmi zajímavý moment, nebo naprosto neuvěřitelný moment. Ta sociální politika Levberu, která předběhla o nějakých 50 let například Tomáše Baťu a, a, a to, jak Tomáš Baťa se staral tedy o svoje zaměstnance. To máte pravdu, to je naprosto neuvěřitelná na historie. Prosím, další přihlášený vzadu. Um, thank you for this opportunity to say something to you all. I'm a direct grandson of, of one of those industrialists, August Löfberg. And I'd like to invoke some of his spirit into this room. He was an extremely practical person. And one of the things that I've noticed, I feel that this meeting here is an important meaning, meeting. It like feels to me like a turning point, a reconciliation moment, and a turning point, whether we are Jews, Germans, Czechs, or anything at all, or nothing at all. And as a very practical person, um, I, I noticed that part of the Czech culture is to find things incredibly difficult. So if we li listen to the story of the restoration of the Tugendhat house, practically this should have taken no time at all. But actually, it was difficult and it took, what, over 20 years? And part of the culture, even today, I believe, is to say, it's not easy, it's really difficult. And I think, invoking the spirit of my grandfather here, I would like to propose a Czech Revolution. And the Czech Revolution, which I've started with this young lady here, yesterday, is to ban this phrase. It's very difficult. And I'd like to say that here we have the first person in, Czech, in the Czech Republic who has, is now not allowed to say it's very difficult. So from now on, I'd like to invite all of the residents in this room to say it's very easy to change things. And I do that once again in the spirit of my grandfather who really, really, really did manage to change a lot and was part of the grand expansion of part of your history and my history. Thank you very much. Uh, ne, 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 vza, úplně vzadu za vámi, pardon, ne, ještě, ještě moment, ještě moment, uh, dovolím si reagovat, uh, prosím, to bylo velmi kritické, uh, OK, ale rád bych k tomu dodal, že si myslím, že právě uh, tvůrci uh, pouti smíření či iniciátoři a právě iniciátoři festivalu Meeting Brno se pokoušejí o to říct, ale ono to jde. Děkuju. Uh, tam byl, ale... Nejprve tedy paní a potom úplně vzadu ve dveřích byla byl, byl jedna, jedna přihlášená ruka, jsem viděl. Ale prosím, paní. 
Dobrý den, já bych taky chtěla moc poděkovat za to, že jsme se tady všichni setkali. Já bych jenom chtěla říct, že jsem se vlastně o těch rodinách toho, těch vil vlastně v Brně dozvěděla především z knihy Kateřiny Tučkové. Jejíž jméno tady zatím úplně nezaznělo. Připadá mi to velmi důležité připomenout, že Kateřina Tučková napsala tu důležitou knihu o vyhnání Gerty Schnirch v Brně. Takže já děkuju za tu knihu, která opravdu si myslím, že nám pomohla dovědět se víc o brněnské historii. A zároveň bych jenom chtěla tak říct, že vlastně spolupracuju s ekonomicko správní fakultou tady v Brně a v loňském semestru jsem vlastně rozdala svým studentům témata ve smyslu těch vil, to znamená, že všichni ty studenti na ekonomicko správní fakultě v tom mém kurzu měli sem vlastně nějakou prezentaci týkající se minimálně jedné vily nebo jedné té rodiny, která nebo vlastně měli prezentace na ty rodiny, které žili tady v Brně. To znamená, že jsem se snažila nějakým způsobem přispět k tomu, aby ti studenti vlastně věděli víc o historii Brna, to je jakoby jedna věc. A další věc, kterou jsem chtěla zmínit, nebo se zeptat, co se týče vlastně těch majetkových poměrů, jestli by to tady někdo mohl odborněji vysvětlit, jak to vlastně s Vilou Tugendhat bylo. A další věc, kdyby bych se mohla zeptat vlastně rodiny, nebo těch rodin, které jsou tady dneska přítomny. Kdyby se ten příběh odehrával jinak, kdyby vlastně ta vila vám patřila, jaký by to byl příběh dnes, nebo jaký život by se v té vile dneska odehrával, jaký by to byl příběh. Děkuju moc. Ano, děkuju za otázku. Prosím, paní Rudnheim. Ja, wir, ähm, das ist eine wichtige Frage. Es, äh, ich glaube nie, nicht, dass irgendjemand von uns in diesem Haus leben äh, könnte. Weil wir könnten uns das gar nicht leisten und wir haben auch gar nicht, wir haben unser eigenes Leben alle in einem völlig anderen kulturellen Kontext. Aber... Wir hatten in den letzten Jahren, wo vor allem meine Schwester und mein Schwager sich so bemüht haben um das Haus, war im Lauf von diesen Bemühungen war eine Idee, nämlich eine Foundation, was heißt eine Stiftung, und dass wir als Familie einen Sitz in dieser Stiftung haben, dass wir mitbestimmen können, das Haus zu gestalten. Das ist nicht eine Idee, die völlig verrückt ist, weil es gibt viele Beispiele von Häusern, die wichtig auch sind in der Architektur, wo dies versucht worden ist. Und es gibt auch, ein Beispiel, es gibt auch Beispiele, wo in dieser Stiftung nicht nur die Familie vertreten ist, sondern die Familie auch äh, finanziell doch auch eine Entschädigung bekommen hätte. Danke. Ještě k té předchozí, tady vpředu byla zvýšená ruka, ještě k té předchozí části, chci jenom dodat, že autorka, zmíněná a chválená autorka, paní Kateřina Tušková je mezi námi jako ředitelka festivalu Meeting Brno, Poprosím, aby tam nestála vzadu a tady vzala místo v popředí a budu si udělat čárku za marketing. To byla krásná podpora její knihy. Prosím, další dotaz. Dobrý večer, guten Abend, good evening. Uh, nám, moje jméno je Polák a jsem občanem tohoto města a jsem tím občanem velmi rád. Chci z tohoto místa poděkovat všem organizátorům tohoto mítinku a těchto akcí, které vedou k zblížení nás lidí. Protože dnešní doba, si myslím, není jenom technika, ekonomie, ale jsou to vztahy, lidské vztahy, vztahy v rodině, vztahy mezi občany, sousedy ve městě, v obcích a ve státě a dokonce i v Evropě. A jsem hrozně rád, že máme dnes Evropskou unii, a z tohoto místa bych chtěl podpořit všechny síly, 
které se činí k tomu, aby ta naše unie, ten náš domov společný, zůstal míromilovným územím, aby jsme tady šťastně žili, naše generace, naši, naše děti i naši vnoučata. Chtěl bych taky z tohoto místa poděkovat našim milým hostům, který, které velmi rád poznávám a chci jenom podetknout, že sice jsem už 58 let Brňákem, ale narodil jsem se v Bratislavě a zažil jsem to, co pravděpodobně i naši milí hosté, protože od 45. roku jsem už neviděl svou babičku a svého dědečka, své strýcí a tety. A k mým 75. nám, nám mi moje manželka koupila v babičiním domě pobyt jedné noci, že jsem přenocoval v babičiním pokoji po těch, já nevím, 50, 60 letech. Takže moje závěrečná otázka zní na milé hosty, jak pro ně bylo obtížné, když museli z města Brna odejít a museli v jiných zemích, v jiných krajinách najít svůj nový domov. Děkuji za odpověď a přeji hezký večer. I just wanted to respond to a few of the questions um, and thank you very much for all the comments. One question on also the responsibility for the, for the workers. Um, one of the things the, the women in the family did a huge amount um, on was create a, 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 the social services in these factories. They created some of the first pension schemes, education, they would visit people when they were ill. Um, uh, and they would also, in the summer, of the children um, as part of the factory would, 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 would have holidays as part of the factory. So there was this idea at a local level of the community, often the contributions of some of the fine women, and that, that care for the, for the people in the communities in those factories, I think, was, was important. I also wanted to just respond to a couple of the other places when people said what could be done with them, and that's the spirit of, uh, I think, Felix, which was over there, very practical, um, and, and, and August, very practical. Felix in South, South America and Brazil, we have people in Walter. And um, certainly they would want the, the stories and the recognition of the places, some of the smaller places, um, some of the other houses. Um, the factory, I think they would, they would look at telling a wider story of, of, of Jews in the, in, in the city, which, which, which is needed. Um, Schindler's Ark, they would certainly want to tell the story, bringing the people and the stories back to that place quite practically to take one. And I think um, in all the places they would like to see um, the people and the stories put with the places so that they're done in partnership. Um, so that they're, they're some, some of the, the, the places um, and what happens to them, there's a huge amount to gain from them being... Uh, uh, all those thousand decisions, but also the direction being associated and run in partnership with, with the family. And um, I think that probably is very important for each of those, those, those places, what, whatever their, their, their status and as they go forward. Um, and then I think the last question was, what was it like starting a new in a new place? Was, was the, last, the last question was starting a new in a new place. Um, so I'm... <laughs> I think back to my um, uh, to those uh, um, to the ancestors and when they came. Um, they were refugees. Had uh, they were part of something very special here, and this is the white part that I really wanted to show of, of the story. And you're right; there's a very dark part which comes out um, in certainly the conflicts during the war. And, and in the story of Schindler's Ark, there's a very fine story to tell to Czechoslovakia, but it's. Uh, one among, among, among six million of very, very, very poor stories. But they as um, refugees, they often came with, with actually quite limited means by the time they had come into the country. Um, and yet, uh, they kept their stories, they kept something of Czechoslovakia, and they rebuilt. And you can see quite quickly within generations, um, they were refugees who then became part of, a, of, of, of other cultures, they created professions, they educated ourselves, um, but they also looked to Europe and they also looked to um, uh, Czechoslovakia, which is why it's been very important to come back here. Um, but I think it does show that people can be integrated, um, not easily, um, but uh, Europe uh, and beyond Europe uh, accepted us 
finally are the ones that survived and got out. Um, and they became part of uh, uh, the 100 Lobias, which are in every part of the world, even though their history is here in Bruno. And they're coming back to, to, to contribute a little bit um, to the place where the people, the stories, and the places were together. And hopefully, um, many of the difficulties is, is what we do next, is the future, and how we, we bring that um, forward. Um, and uh, I think that is uh, an importance also, I'm glad you mentioned it, um, story of how, how refugees, one, can uh, rebuild, but also they don't forget where they came from um, and putting together those people, places, and stories. Ještě možná krátkou reakci na to, co jste zmínil, že by ta místa měla vyprávět své příběhy, tak aniž bychom se o tom kdy bavili, tak jedním z programů, dejme tomu a cílů letošního mítingu Brno je přesně toto. Vznikla, vznikl projekt Procházka židovským Brnem, je na to i webová stránka www.stezkybrno.cz Vznikl, byl tedy spuštěn tento web, byla vydána mapa a některá místa byla osazena informačními nosiči. Je to společné dílo s studenty vysoké učení technického, takže je to, řekl bych, společná, společná myšlenka. Chcete reagovat? Ne. Takže prosím, další dotaz byla nějaká Ruka zdvižená. Tady, prosím. Tak, já bych předně rád pozdravil potomky rodinu Tugenhat a Lober. Moje otázka zní, není to dlouhou dobu, kdy byla dokončena rekonstrukce poslední ze tří chvil. V podstatě Vili Štasny a Vili Lober. A má otázka, v podstatě, jak cítíte nakládání s těmito budovami během komunistické éry a poté v podstatě přístup k jejich restaurování a obnově? Also dass Sie, wenn, wenn ich die Frage richtig verstehe, fragen Sie mich, wie, wie wir zu diesen Rekonstruktionen stehen. Die sind, das sind drei sehr unterschiedliche Häuser und der Umgang damit war sehr unterschiedlich. Mit der Villa Tugend hat, das, oder mit dem Haus Tugend hat, ähm, werden Sie sehr wahrscheinlich wissen, ist es so, dass wir uns einfach seit Jahrzehnten äh, darum bemüht haben und äh, es ja teilweise auch gelungen ist, dass wir hier mitwirken konnten. Und das war vor allem mein Mann, Ivo Hammer, der, wo das ein reiner Glücksfall ist, dass... Äh, mein Mann Kunsthistoriker ist und Restaurator und einer der wenigen Restauratoren, die äh, sich auskennen mit der Restaurierung der Architektur der Moderne. Da gibt es ganz wenige. Das ist ein Zufall. Und er hat dann erreicht, dass es ähm, dass sechs Hochschulen, äh, die alle Materialien an dem Haus Tugend hat untersucht haben. Und das dann äh, hat eine große Tagung gemacht, Materiality, wo international aus der ganzen Welt die wenigen Spezialisten zusammenkamen. Und aus diesem Kreis hat dann die Stadt Brünn eine kleine Gruppe, die äh, wir dann Ticon genannt haben, äh, ausgesucht, die die Restaurierung äh, begleitet hat mit Ratschlägen an die Stadt, wo die Stadt einige Ratschläge angenommen hat und einige nicht. Das heißt, am Ende haben dann doch recht viele Kräfte mitgearbeitet und ich würde sagen, insgesamt ist die Restaurierung äh, des Hauses Tugend hat äh, international gesehen exemplarisch. Das sollte immer so laufen, also das ist... Äh, dass, dass bei so einem wichtigen Objekt eben international mitgearbeitet wird. Und es ist sozusagen vom Prinzip her, würde ich sagen, ist die Restaurierung gut gelungen. Es gibt einige Details, die wir sehr bedauern, also wo wir glauben, dass das ähm, nicht gut gegangen ist. Aber das sind eher Dinge, die, die, ähm, die man ändern kann, wenn man das will. Das betrifft äh, vor allem die, also die neu gemachten Möbel, das betrifft die... 
äh, die Textilien, die Teppiche, die Vorhänge, wo ich mir sehr wünschen würde, dass die irgendwann ausgetauscht werden mit, äh, mit äh, Arbeiten einer besseren Qualität. Aber sozusagen die, die ja, also vom Prinzip her denke ich mir, äh, ist das... Ähm, ist das gut gelaufen? Es gibt Dinge, die, die schwer verständlich sind, dass äh, während der Restaurierung Fehler passiert sind. Im Wesentlichen der Hauptfehler war, dass die, ähm, die Neigung der Steine der Terrasse zur Fassade, zur Fassade hinging und auf die Weise Wasser in das Haus geronnen ist. Mein Mann hat schon während der Restaurierung darauf aufmerksam gemacht, das ist nicht aufgenommen worden und es ist jetzt fünf Jahre lang Wasser in das Haus gelaufen, was unglaubliche Schäden äh, natürlich macht und die wurden eigentlich, da wurde fünf Jahre lang nicht der Schaden behoben, sondern es wurde nur äh, an der Decke vom Wohnzimmer, wo das immer wieder sichtbar war, drüber gepinselt. Und äh, ja, wir haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, in der Zwischenzeit weiß ich nicht, weil wir nicht informiert worden sind, ich weiß nicht, ob der Schaden mittlerweile behoben ist. Also so weit zum Haus Tugend hat, zum Haus Stiastin kann ich überhaupt nichts sagen und zum Haus Löwbär, das wurde renoviert, das wurde nicht restauriert, das wurde renoviert, da wurden wir in keiner Weise ähm, zugezogen. So you also mentioned we've been through a war, we've been through communism, where, where the stories weren't, weren't told. Um, we're going through some difficult periods in Europe, so um, there's still a lot to reconcile and restore. It doesn't happen, it doesn't happen either in places or in stories that, that easily. So um, I, certainly th I, I think I saw something more in the last couple of days that um, it could certainly go a lot further. I see some of the places that we, that we have, the, the, the ruin of Schindler's Hark, the one, uh, the one concentration camp where the Jews were saved, not exterminated, and it's, it's rubble. Um, I see the rubble of a factory in, in Brno, which could be something um, uh, towards uh, uh, explaining, reconciling the history of Brno, but also of the family. And some of the houses we have on Halinki, um, three which were, were uh, family homes looking over the international exhibition, they could, they could be, uh, they need to be recognized as homes in, in, some, in some form or another. And um, I've also seen the family, what happens when the family um, play and live in, 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 in the house, in the Tugentat house, and it becomes a... Uh, 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 something of a home, which makes me think it's only half um, uh, reconstructed yet. There's a lot more of the partnership with the family um, because it is their homes um, and it adds hugely to the, to the actual architecture and the details and the meaning and the stories when they are developed in partnership. Um, so I felt it's, it was the beginning um, and maybe half, halfway there and there's a lot more difficult, but also some very fine things that we can do with, uh, with Bruno um, to really create some of the finest stories and places that there are in Europe, and not just the houses, but some of the um, stories during the war, some of the sense of Europe that my family grew up with in a faraway place in England that was, was a very fine Bruno in Czechoslovakia. Uh, and uh, so I think it's at the... For me, it's half, uh, the reconstruction of many of the places is halfway there, and we have a lot to do going forward. Uh, um, my name is John Lobert. Uh, I'd like to thank the people of the city of Bruno for uh, welcoming us here. It's been a wonderful experience, and there's been a lot of goodwill, and also I appreciate the context in which this is happening and the recognition of the problem of refugees today and the parallels between uh, what happened in the past and what we are seeing unfolding before us today. Um, but I, I would also like to say that I think it's easy to be a bit self-congratulatory 
uh, about you know all the good feeling that's being generated and so on. But when I uh, you know I've been I came back for the first time to Svitavka in 1963, and I've come back occasionally over the years, and um, you know I have made some friends here, or at least, you know, and made contact with people who were friends of my father's. And, uh, but in, uh, in, in, after the Velvet Revolution, when the law was passed permitting people to make claims for property restitution, uh, I worked to uh, 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 get back a property, an apartment building that my mother's family had owned in Prague. And it was extremely, ultimately she was successful, but it was extremely difficult because there were a lot of legal barriers, obstacles that had to be overcome that many other people, including mo most of the Löw bears with regard to their property, they couldn't meet the requirements. And I think, you know, this is a little bit like when somebody in a family dies and they have property and there's a will and, and this leads to the most terrible fights in the family and all of a sudden relatives who were uh, on very good terms before are not speaking to each other because, and it's not really about the property, it's a kind of symbolic thing of, well, who did this parent love more or or how you know or how are the brothers and sisters treating each other uh, and it's a sort of a similar feeling I think that some members of the family might have that um, yes it, it, this is uh, very nice but you know what about the property it's not really at all about the money I don't think it's more the feeling that uh, some things are easy to do, but what about the things that are harder to do, that, that, that those were not always done? So I, I just think uh, that, that should be said and, and recognized. Děkuji. Tady prosím vpředu. Yes, I would just like to respond to the question about what we thought about the house during the communist period. And while in the communist period maybe the restoration wasn't done so well, the house was put to a really good use. And if you've seen the movie about the Tugendhat house, there are wonderful memoirs there from women who were treated there for scoliosis. And it's very, very moving for family members to see how that house was used and also how those women later on appreciated having spent time in that house. So our view of the communist period is by no means all bad. We see very good things that happened during that period with respect to the house. Děkuji. Nevidím žádnou zdviženou ruku, tak já jenom popojdu ještě kousek dál. Ještě máme chvíličku čas, kdyby ještě někdo chtěl se ptat, tak prosím. Um, pomalu si blížíme do, do závěru našeho setkání a také do závěru setkání e, tří rodin v Brně. E, v čeká nás zítra ještě e, cesta do Svitávky, do Brněnce a do Boskovic. Do Boskovic, protože tato rodina, která když, ta rodina Levber, když se dnes sejde, tak jejich adresy pomalu znamenají celý svět. Ale od tamtud z Boskovic vlastně tato cesta do světa vyšla. Takže to nás, to nás ještě čeká zítra, nicméně myslím, že první e, dojmy, první výsledky nějaké e, lze asi říct. E, čili co pro vás celá ta vaše historie rodina a, a i toto rodinné setkání, co vám to přineslo, co vám to dalo, co, jaký z toho máte pocit? 
tuto chvíli. Ja, also das Familien das Familientreffen war für uns überwältigend. Ich glaube, das kann ich für alle sagen, weil wir einfach also Sie müssen sich das einmal vorstellen, das sind über 100 Menschen, die sich teilweise Jahre, teilweise Jahrzehnte nicht gesehen haben, teilweise noch nie gesehen haben, teilweise nicht einmal von der gegenseitigen Existenz gewusst haben und wir treffen uns alle hier und, äh, und das ist wirklich so etwas wie ein emotionaler Overkill, also es ist äh, unglaublich emotionalisierend und was für uns, glaube ich, alle wunderbar ist, ist, dass wir eigentlich alle, ähm, obwohl wir in verschiedenen Weltteilen wohnen und uns teilweise noch nie gesehen haben, uns eigentlich alle verstehen und eine erstaunliche Form von Nähe eigentlich da ist. Und das ist, ähm, ja, es ist sehr emotionalisierend und für uns sehr wichtig. Und wir möchten auch der Stadt Brünn wirklich danken, dass sie uns das ähm, ermöglicht hat. Und wir gehen, glaube ich, mit vorwiegend sehr guten Gefühlen aus dieser Stadt wieder weg. Ich hoffe, dass es in Zukunft weitergeht, dass wir offen aufeinander zugehen, uns zuhören und das ist sehr wichtig für mich, dass es ist nicht einfach abgeschlossen Aber ich bin sehr froh, dass ich diese Tage sowohl mit der Familie wie vor allem auch mit der Brünner Bevölkerung erleben durfte. So I echo many of those. It was, it was, they were families that uh, actually live quite closely together here. They played, they would go to each other's houses. Most from, my, from different branches remember the, the different houses. And one of the troubles, I guess, with being uh, that world being shattered and refugees is they're scattered throughout the world um, and they're quite distant from each other. So certainly to recognize um, coming back together has brought all the different branches, which are actually much more than the, the, the houses, all the stories that have come in. Um, the places, some of the, 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 the villages further out, leaving Boscovica, um, and brought the family together. So uh, they were together in, in Bruno before the war and the recognition of the Bruno authorities um, for that effort in doing that. And then I think we did feel something special in the places um, that uh, they should be done more in partnership. That they're, they're, they're not houses, they are homes. Um, and uh, that had something that adds something to them to the way even people from outside will see them um, and i'm talking also about some of the details of the factories some of the details of the houses that that we had the way this went into moravia uh, into the villages um, and towns to the north um, and i think that uh, was something new that you gave us and something that needs to be is difficult and needs to be continued the the, the, the places bringing the people back in and their stories and doing it in some ways in partnership. Um, and um, it was also very important to, to listen. We heard so many of the experts from, from, from Bruno. Um, and uh, I thought a lot of, uh, I met a lot of the people who are no longer here. So I met my father who's no longer here, my grandfather, um, in some of these places, how they talked about Bruno. Um, how they were part of the, 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 the life here. Um, and uh, we brought those back together, I think, in, in, in Bruno, um, with all the conflicts and some of the difficult parts and a lot to go forward to capture that spirit going forward. But thank you very much in recognizing the name and bringing the family together. And um, the, the town, in a certain way, for a few days, um, Bringing, bringing that feeling of home to some of those places, which is very important to their spirit. A než to úplně uzavřeme, tak poprosím ještě paní Anu Šabatovou. Já bych chtěla poděkovat eh, městu Brnu 
vedení města Brna a konkrétně také panu Jeřábkovi a paní Kateřině Tučkové a paní Kateřině Tučkové, ředitelce festivalu, protože si myslím, že to je velký počin. Je to velký počin a já jsem ráda, že jsem tady mohla být a účastnit se této mimořádné události. A je to dobrý začátek do budoucna. Dě, děkuji a my jsme, dě, děkuji, my jsme rádi, že jsme vás tady měli. E, před úplným závěrem ještě poprosím o e, slovo pana náměstka primátora, pana Matěje Holana. Dobrý večer. Já bych moc chtěl poděkovat za tu dnešní diskuzi a za ty pozitivní, ale zejména za ty kritické komentáře, které zde zazněly. Já mohu slíbit, že určitě nezůstanou oslyšeny a naopak bych rád vyzval k tomu, aby na základě té náštěvy ve vilách a toho pobytu, co tady byl, jste ty své postřehy sepsali, poslali je. Já udělám vše pro to, aby do budoucna se ta zpráva těch vil, to jejich fungování vyvíjelo k obou strany spokojenosti, jak města nebo těch dalších institucí, tak vás, protože samozřejmě všichni víme, že morálně to patří pořád vám a je naprosto zásadní, jaké vy e, máte na to názory a jak vy si přejete, aby s tím bylo nakládáno. Toto mohu za město Brno e, slíbit a ještě jednou děkuji za to, že jste e, přijeli a že se nebojíte ten svůj názor vyslovit. Děkuji za toto důležité slovo nakonec a úplně bych si dovolil to jenom uzavřít asi tím, že e, mluvíme o tom, že to je historické setkání, jistě, nicméně já pevně doufám, že to není poslední setkání, že i když se třeba nepodaří už tak velké setkání a třeba ne tak oficiální, takže se setkávat budeme a myslím, nebo doufám pevně, že to, co tady zaznělo od paní Šabatové, že Toto setkání přispělo k tomu, a to byl náš cíl, přispělo k tomu, aby se z té abstrakce, o které jsme tady mluvili trošku s takovým pocitem, že to asi nebylo úplně v pořádku, aby se to skonkretizovalo a já doufám, že to k tomu přispělo, abyste vy z tu abstrakci vrátili zpátky tam, tam, kde to patří a to je, to je život, to je to konkrétní. Moc vám děkujeme, že jste přijeli. Děkujeme moc. A děkuji. A děkuji vám, skvělému publiku a přeji všem krásný dobrý večer.